हेलो नमस्कार मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट कैसे हैं बच्चे लोग सारे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप हमारा पूरा टॉपिक चल रहा था उसके बहुत सारे सब पार्ट्स के हमने वीडियो बनाए आज का जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड जी हाँ पार्टनरशिप के हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं मीनिंग से लेकर डेफिनेशन से लेकर मेरिट्स और लिमिटेशन देख ली टाइप्स ऑफ पार्टनर देख लिए पार्टनरशिप किस तरह कैसे होती है वो सारी चीजें हमने देख ली है पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस करेंगे तो बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो करते हैं स्टार्ट सबसे पहले पार्टनरशिप डीड की मीनिंग देखेंगे और फिर इसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं वो देखने वाले अब थोड़ा अपनी लैंग्वेज में अपने स्टाइल में मैं इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं पार्टनरशिप डीड होता क्या है मैंने जब फीचर्स वगैरह समझा रहा था आपको मेरिट्स वगैरह लिमिटेशंस वगैरह तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि पार्टनरशिप को फॉर्म करना ईजी है ईजी क्यों है क्योंकि यहां पर रजिस्ट्रेशन कराना क्या है ऑप्शनल है याद आ रहा है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत आ रहा है ना तो यहां पर क्या है पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है तो यहां पर क्या है अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप जिस रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंट जो साइन करना पड़ता है जो रजिस्टर्ड ऑफ ऑफिस को देना पड़ता है उस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं एज सिंपल एज दैट जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो एक डॉक्यूमेंट होता है एक एनवलप की तरह होता है एक एप्लीकेशन फॉर्म की तरह होता है वो फॉर्म भर के जब आप रजिस्टर्ड ऑफ ऑफिस को जमा कराते हैं और वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है उस फॉर्म को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं हो रहा है क्लियर अब इसको लैंग्वेज की फॉर्म में या जो आपके बुक्स वगैरह में लिखा रहता है तो उस फॉर्म में देख लेते हैं कि क्या लिखा है द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द डॉक्यूमेंट आ रहा है जो मैंने बताया द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि टर्म्स एंड कंडीशन लिख रखी है जिसमें पार्टनरशिप की उसको क्या कहते हैं इज नोन एज पार्टनरशिप डीड अब बताइए कितने बच्चों को आ गया समझ में पार्टनरशिप फॉर्म करते वक्त जिस फॉर्म में हर पार्टनर साइन करता है अपनी इंफॉर्मेशन भरता है जितने भी पार्टनर्स हैं और वो रजिस्टर्ड को रजिस्टर्ड ऑफ ऑफिस सी होता है चार्टेड अकाउंटेंट उसकी तरह ही मान के चलिए राइट जो आप एप्लीकेशन जो है जिसको जमा करा रहे हैं सीए को उस एप्लीकेशन को ही पार्टनरशिप डीड बोलते हैं हो रहा है क्लियर कभी नहीं बोलेंगे वो डॉक्यूमेंट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है किसकी पार्टनरशिप की उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं माई मेकिंग सेंस हो रहा बच्चों क्लियर आगे देखते हैं इट इज अस्टैम्ड पेपर स्टैम्ड पेपर जितने भी पार्टनर्स है सिग्नेचर वगैरह होते हैं और रजिस्टर ऑफ ऑफिस का स्टैम्प लगता है और उस स्टैम्प पेपर में क्या लिखा रहता है ऑन विच रूल्स एंड रेगुलेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप आर रिटर्न उस पेपर में उस डॉक्यूमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है पार्टनरशिप को चलाना कैसे है उस डेफिनेट टाइम पीरियड तक हो सकता है वो डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए पर्टिकुलर वो सारा डिस्कस कर चुके हैं हम पार्टनरशिप के अलग अलग तरीके होते हैं चलाने के राइट right? तो यहां पर क्या है पार्टनरशिप डीड का मतलब आपके दिमाग में अच्छे से छप गया होगा आई होप आई मेकिंग सेंस पूरा क्लियर अब कंटेंट की तरह बढ़ते हैं कंटेंट क्या है कंटेंट वो चीजें हैं जो कि पार्टनर्स को बतानी पड़ती है उस एप्लीकेशन फॉर्म में कंटेंट वो सारी चीजें हैं जो एक पार्टनर्स को या जितने भी पार्टनर्स हैं सबको लिखित में बतानी पड़ती है रजिस्टर को कि हम इतने टाइम के लिए जब पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं तो हम जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रूल्स एंड रेगुलेशन होगी वो ये हैं राइट right. पहला है नेम ऑफ द फॉर्म आपको बताना पड़ता है उस एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना पड़ता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नेम एंड एड्रेस आते हैं नेचर ऑफ बिजनेस किस तरह का बिजनेस है आपका किस तरह का प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं किस तरह का प्रोडक्ट आप बनाते हैं स्केल क्या है बिजनेस का लार्ज स्केल है मीडियम स्केल है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या है वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है प्लेस ऑफ बिजनेस बतानी पड़ती है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई ईच पार्टनर कितना कैपिटल लेके आए हैं हर पार्टनर बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर्स प्रॉफिट जब होता है तो क्या रेशो रहता है उनके प्रॉफिट को शेयर करने का राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर राइट्स एंड ड्यूटीज आती है पार्टनर्स की द मोड ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन करते हैं अपने वो आपको मोड बताना पड़ता है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे राइट आगे है द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेबल टू पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल उनके कैपिटल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगी जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें एक समय बाद कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो आपको मेंशन करना पड़ता है इन एडवांस ये सारी चीजें पहले ही क्लियर होनी चाहिए किसमें पार्टनरशिप डीड में आगे है द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय पार्टनर्स ऑन द अमाउंट विदड्रॉल बाय दैम अगर कोई भी अमाउंट वो विदड्रॉ कर रहे हैं किसी भी रीजन से हो सकता है रिटायरमेंट हो गया डिजोलेशन हो गया या फिर खुद ही अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं तो
प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिजोल्यूशन अगर कोई रिटायरमेंट हो रहा है या डिजोल्यूशन हो रही है फर्म फर्म बंद हो रही है तो उसका क्या प्रोविजन है प्रोसीजर है वो सब कुछ बताना पड़ता है किस हिसाब से कैपिटल कंट्रीब्यूट होगा लॉस कंट्रीब्यूट होगा रिटायरमेंट वालों को या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो अलग अलग तरह के रेशोज निकलते हैं वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा इन एडवांस इन पार्टनरशिप डीड मैथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट इफ इन केस अ डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन द पार्टनर वॉट ऑल प्रोसीजर्स दैट द फर्म हैज टू अंडरटेक इन ऑर्डर टू गेट द रिजॉल्व गेट द डिस्प्यूट रिजॉल्व तो यहां पर क्या है आपको सॉल्विंग डिस्प्यूट डिस्प्यूट को सॉल्व करने का भी क्या क्या मैथड्स आप अपनाएंगे इन फ्यूचर इफ अ डिस्प्यूट अराइजेज वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है मैं मेकिंग सेंस हो रहा है क्लियर तो ये है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज कर लें पार्टनरशिप डीड क्या होती है एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती है रूल्स एंड एग्विशन लिखे रहते हैं किस पार्टनरशिप के बिजनेस को फ्यूचर में चलाना कैसे है सिंपल एज दैट रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है अगर नहीं कराना तो मत कराइए अगर कराते हैं तो जिस डॉक्यूमेंट में सारी चीजें भरी जाती है उसी डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें वो चीजें हैं जो कि उस डॉक्यूमेंट में फिलअप करनी पड़ती है एक पार्टनर्स को ये सारी चीजें रजिस्टर्ड ऑफ ऑफिस को बतानी पड़ती है क्योंकि वो ये सारी चीजें पढ़ेगा क्रॉस वेरीफाई करेगा बातचीत करेगा पूछ ताज करेगा इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसको ये सारी चीजें वैलिड लगती है ठीक लगती है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देगा किसको पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो जाएगी पूरा बात को क्लियर हो रही है टॉपिक क्लियर तो आई होप आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बैक टू बैक आ रहे हैं आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा विद इन टू मंथ हम पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं इसके बाद हम इकोनॉमिक्स को हाथ लगाने वाले हैं उसका भी कोर्स वन बाय वन डे टू डे बैक टू बैक वीडियोज के साथ हम कंप्लीट करने वाले हैं तो आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा नोटिफिकेशन बैल को क्लिक कर लिया होगा जितने भी फ्रेंड्स है सबके साथ शेयर करना मत भूलिए क्योंकि हो सकता है मेरा टीचिंग स्टाइल मेरी मेथोडोलॉजी मेरा जो तरीका है आपके समझ में आ रहा हो आपके समझ में आ रहा हो तो और बच्चों के भी समझ में आएगा तो उनको भी मदद करिए एग्जामिनेशन में पास होने के लिए राइट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जब तक आप मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम में भी सुनील अधिकारी जीरो फोर में भी एजुकेटर सुनील नाम से है मेरा वहां पर भी एजुकेशनल वीडियोज आते रहते हैं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच